एक इंसानी आंख जब किसी वेबसाइट को देखती है तो क्या देखती है क्या किसी वेबसाइट पे लोग कैटरीना कैफ की पिक्चर देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या मोबाइल फोन के पिक्चर देख के एक ई कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे वो क्या चीजें होनी चाहिए वो क्या कंटेंट होना चाहिए कि लोग उस वेबसाइट से ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें इंटरनेट की जबान में अब द फोल्ड और बिलो द फोल्ड का क्या मतलब है आज इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम गुफ्तु करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं वो इसलिए क्योंकि आज मैं अपने और मेरे पार्टनर हमजा महफूज के अवार्ड विनिंग रिसर्च पेपर के बारे में गुफ्तु करूंगा विच गॉट पब्लिश इन एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जर्नल लास्ट वीक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय लाइफ और इसमें हम लोगों ने पेपर में यह रिसर्च की थी कि हमारी जो आंखें हैं आर आईज हाउ डू दे इंटरक्ट विद अ पर्टिकुलर वेबसाइट इट कम्स अंडर द ग्रेटर अम्ब्रेला ऑफ न्यूरो मार्केटिंग तो आज बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में गुफ्तु करेंगे सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकॉन लेट्स बी बैक वेलकम बैक दोस्तों सो बात करते हैं अपने रिसर्च पेपर के हवाले से ये पेपर मैंने और हमजा ने लिखा था तकरीबन डेढ़ साल पहले और पेपर का टाइटल है द गेम ऑफ आई बॉल्स वॉट शुड बी अब एंड बिलो द फोल्ड ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट पेपर को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको अपनी मोटिवेशन बता देता हूं कि मैंने और हमजा ने ये रिसर्च करने का क्यों सोचा बेसिकली दोस्तों ई कॉमर्स आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुका है एवरी वन इज बाइंग ऑनलाइन और पाकिस्तान में भी अब ई कॉमर्स की ग्रोथ बड़ी ही तेजी से हो रही है इनफैक्ट जो प्रडिक्शन करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ट्वेंटी जो करंट ईयर है उसमें पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो तकरीबन वन बिलियन डॉलर की हो जाएगी सो दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर जिन लोगों को ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता उनको मैं सिंपली थोड़ा सा नटशेल में ब्रीफली ये बता देता हूं ई कॉमर्स इज बेसिकली शॉपिंग यूजिंग इंटरनेट शॉपिंग ऑनलाइन देखें जो ट्रेडिशनल शॉपिंग है वो तो ये आपके जेब में पैसे हैं आप मार्केट गए आप शॉपिंग मॉल गए आप किसी भी शॉपिंग सेंटर गए वहां पर आपने चीज पसंद की पैसे दिए और चीजें खरीद के ले आए ई कॉमर्स में ये होता है कि आप किसी भी डिवाइस के थ्रू अपने कंप्यूटर के थ्रू अपनी टैब के थ्रू अपने मोबाइल के थ्रू लैपटॉप के थ्रू अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं दुनिया में कहीं से भी ठीक है कहीं से भी बैठ के तो आपने अपना शॉपिंग करनी है उसको क्लिक करना है जो चीज़ आपको पसंद आई लोग उसको जो ई कॉमर्स रिटेलर्स हैं वो आपका पता लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेते हैं या कैश ऑन डिलीवरी जिसको पाकिस्तान में सी कहते हैं और आपके घर पे चीज डिलीवर कर जाते हैं तो हम सर मैंने ये सोचा कि वाई नॉट डू अ रिसर्च ऑन ई कॉमर्स और ये देखें कि जब जब कोई इंसान जब कोई शॉपर एक वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट को देखता है तो वो क्या देखता है अब हमारे पास चैलेंज ये था कि इसको करना कैसे एग्जीक्यूट तो हमने ये किया कि एक बहुत ही मशहूर कंपनी है टोबी आई ट्रैकिंग उनसे हमने डिवाइस ली और वो डिवाइस क्या करती है वो आई ट्रैकिंग करती है आई ट्रैकिंग क्या है कि या तो वो ग्लासेस की सूरत में होते हैं जो प्रॉस्पेक्ट को पहना देते हैं या वो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर माउंटेड होती है उससे वेरी सिंपली कंप्यूटर को ये पता लगता है कि जो बंदा वेबसाइट देख रहा है उसकी आंखें कहाँ पे पड़ रही हैं उससे हमें ये अंदाजा होता है कि गेज कितनी है एंगेजमेंट कितनी है वो किसी चीज के ऊपर उसकी कितनी ज्यादा फिक्सेशन है इन सब चीजों का अंदाजा होता है इससे फायदा यह होता है कि ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग होती है और जो ई कॉमर्स रिटेलर्स हैं वो ये जान सकते हैं कि इंसानी आंख को या किसी इंसानी ब्रेन को क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं सो so, वो चीज़ वो वेबसाइट पे डाल सकता है और जो चीज़ें इंगेज नहीं करती वो वेबसाइट से हटा सकता है तो जनाब अब पेपर के कॉन्टेंट्स के हवाले से बात करते हैं और आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि पेपर की फाइंडिंग्स क्या हैं तो दोस्तों पहले हम सैंपल साइज की बात करते हैं सैंपल हमने लिया तीस लोगों का तो तीस लोगों को हमने एक कुर्सी भी बिठाया उनको आई ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई और उनको कहा कि या वेबसाइट देखें अब हमने वेबसाइट्स कौन सी सेलेक्ट की हमने पाकिस्तान की पांच बड़े ई कॉमर्स रिटेलर्स को सेलेक्ट किया जिनमें नंबर वन है दराज नंबर टू है ये वो नंबर थ्री है होम शॉपिंग नंबर फोर है आई शॉपिंग और नंबर फाइव है माय कार्ट अब इन पांच वेबसाइट्स को सिलेक्ट किया और हमने अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिठाया जैसे कि मैंने आपको बताया और उनको कहा कि अब आप वेबसाइट को देखें बाकी काम हमारा है बस उन्होंने वेबसाइट को स्क्रॉल की है और उसके बाद हमारा असल एनालिसिस शुरू हुआ है अब वो जो एनालिसिस हमने किया उससे बड़े ही जबरदस्त रिजल्ट आए उन रिजल्ट के बारे में गुफ्तु करते हैं सो so दोस्तों किसी भी रिसर्च पेपर की जो फाइंडिंग्स होती है वो उसकी जान होती है क्योंकि अगर कोई रिसर्च आपने की है कोई थीसिस लिखा है कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है 
अगर वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा आपको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दे रहा तो उस रिसर्च का क्या फायदा ठीक है दैट्स वाई आई बिलीव इन अप्लाइड रिसर्च क्योंकि अप्लाइड रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती है तो जब हमने ये रिसर्च की तो हमारी फाइंडिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव और टू द पॉइंट थी तो अगर आप एक ई कॉमर्स रिटेलर हैं और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इट विल वर्क मैजिक फॉर यू और आपकी जो सेल है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी तो हमारी जो पहली फाइंडिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है पहली फाइंडिंग दोस्तों ये है कि जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे आप शॉपिंग कर रहे हैं उसका जो मेन फ्रंट बैनर है वो फ्रंट बैनर जो है वो लाइफ लाइन है उस वेबसाइट की राइट right? तो उस फ्रंट बैनर को आपने बड़ा ही प्रोमिनेंट रखना है और उस पर रखना क्या है असल चीज ये है उस पर आपने या तो कोई सेल रखनी है या तो कोई डिस्काउंट रखना है या तो किसी मोबाइल फोन की पिक्चर रखनी है जनाब जब हमने ये देखा अपनी आई ट्रैकिंग से ये मैं कुछ हीट मैप्स डाल रहा हूं हीट मैप्स क्या होते हैं ये अब आपको नजर आ रहा होगा जो रेड एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा फिक्सेशन है दैट मींस आई की जो गेज है वो सबसे ज्यादा वहां पे ठहर रही है और इस तरह फिर ये डायल्यूट होती चली जाती है तो अब आप देख रहे हैं कि जो बैनर है मेन वहां पर सबसे ज्यादा रेड कलर है दैट मीन्स के जो भी शॉपर है वो इस जगह से वेबसाइट के सब ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो आपने या तो उधर सेल रखनी है या तो कोई डिस्काउंट रखना है या किसी मोबाइल फोन की पिक्चर रखनी है इट्स अमेजिंग कि जिस भी वेबसाइट के बैनर पे जो फ्रंट बैनर है उस पे मोबाइल फोन की पिक्चर थी वहां पे लोगों का सबसे ज्यादा गेस था दैट मीन पीपल आर रियली अट्रैक्टेड टू टेक्नोलॉजी डिवाइस सो दोस्तों बढ़ते हैं फाइंडिंग नंबर टू की तरफ और वो ये है कि अपनी वेबसाइट में छोटी मोटी एनिमेशन आपने जरूर रखनी है उससे लोगों का जो है वो फिक्सेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो वेबसाइट पे ज्यादा देर तक रुक सकते हैं आपका बाउंस रेट भी कम होगा बाउंस रेट जो नहीं समझते उनको मैं समझाता हूँ बड़े ही सिंपल और साधारण भाषा में साधारण जबान में बाउंस रेट ये होता है कि आप किसी वेबसाइट पर आए और आप पहले ही पेज से वेबसाइट को आपने क्लोज किया और वापस चले गए एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे जो मुश्किल चीज होती है जो सबसे चैलेंजिंग चीज होती है वो हाई बाउंस रेट होता है अब बाउंस रेट हाई होने का मतलब ये है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया वो होम पेज पे गया उसको कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं नजर आई लिहाजा उसने वेबसाइट बंद किया और वापस चला गया दिस इज डूम्स डे क्योंकि एक ई कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म के लिए उसकी वेबसाइट ही उसका ओढ़ना बिछोड़ना है उसका ब्रेड एंड बटर है लाइफ एंड डेथ है अब अगर आपका बाउंस रेट हाई होगा तो जाहिर सी बात है लोग शॉपिंग नहीं करेंगे शॉपिंग नहीं करेंगे तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा सो योर बाउंस रेट हैज टू बी लो अब बढ़ते हैं नंबर थर्ड फाइंडिंग की तरफ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है नंबर थर्ड हमारी फाइंडिंग ये थी कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च बार हैज टू बी अब द फोल्ड ऊपर होनी चाहिए और प्रोमिनेंट होनी चाहिए क्योंकि लोग ज्यादा क्लटर में नहीं घुसना चाहते ठीक है वो कहते हैं कि अगर सर्च बार है उन्होंने आइटम से लेके फॉर एग्जांपल उन्हें सर्फ एक्सेल चाहिए या उनको कोई बिस्किट चाहिए या कुछ और चीज चाहिए खाने की चीज चाहिए ग्रोसरी का आइटम चाहिए पहनने का चीज चाहिए लेकिन जब सर्च ऑन दैट टाइप ऑन दैट और वो चीज लोड हो जाए सो आपकी जो सर्च बार है वो अब द फोल्ड होनी चाहिए अब द फोल्ड और बिलो द फोल्ड की कहानी भी आप लोग समझ लें देखें पुराने जमाने में जब न्यूज़पेपर होता था तो न्यूज़पेपर में इसकी ये टर्म है अब द फोल्ड अब द फोल्ड बेसिकली जो फ्रंट पेज का ऊपर वाला हिस्सा है वो अब द फोल्ड है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिलो द फोल्ड है किसी भी वेबसाइट ई कॉमर्स की स्पेशली 65 परसेंट जो टाइम स्पेंड होता है सिक्सटी फाइव जो लोग हैं वो अपना टाइम अब द फोल्ड स्पेंड करते हैं जो इमीडिएटली जब वेबसाइट लोड होती है जो सबसे ऊपर वाला पेज है वो अब द फोल्ड है जब उन्होंने स्क्रॉल डाउन किया दैट्स बिलो द फोल्ड तो आपकी जो मेक और ब्रेक गेम है वो एक्चुअली है अब द फोल्ड तो जो आपका मेन पेज और जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तो उसमें एक तो आपका बैनर स्ट्रांग होना चाहिए आपकी एनिमेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और थर्ड पे आपकी जो सर्च बार है वो ऊपर ही अब द फोल्ड प्रोमिनेंट होनी चाहिए सो so दोस्तों अब चलते हैं अपनी फोर्थ फाइंडिंग की तरफ वो ये है कि आपका जो स्क्रॉल डाउन मैसेज है जो कॉल टू एक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए मीन्स कि लोगों के लिए कोई ना कोई बेनिफिट हो नीचे जाने के लिए क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको बताया पैंसठ फीसद लोग जो है अब द फोल्ड रहते हैं अब जो बाकी के 35 फीसद हैं उनको आपने नीचे भी तो लाना है वो कैसे लाएंगे या तो आप लिखें स्क्रॉल डाउन टू इंजॉय डिस्काउंट स्क्रॉल डाउन फॉर मोर ऑफर्स स्क्रॉल डाउन फॉर 50 परसेंट सेल स्कोर स्क्रॉल डाउन फॉर गेटिंग अ फ्री गिफ्ट हेम्पर और वट एवर इट इज इस तरह के स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होंगे तो लोग आपकी वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करे
जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब है देर आर ब्राइट चांसेस कि आपकी सेल जो है वो हिट हो जाए और वो आपकी वेबसाइट से ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सके अब चलते हैं फिफ्थ फाइंडिंग पे फिफ्थ फाइंडिंग ये है कि आपकी वेबसाइट में क्लटर नहीं होना चाहिए बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड बहुत ही क्लटर्ड बहुत ही जंगल नुमानी होनी चाहिए बड़ी क्लीन होनी चाहिए उसके सेक्शंस बड़े ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उसकी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए लेकिन ज़्यादा क्लटर्ड ना हो इसकी बड़ी ही गुड एग्जाम्पल है Amazon I find very clean, very nice. और Google का होम पेज जैसा कि इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कंपेयर इट विद याहू डॉट कॉम एंड कंपेयर गूगल्स होम पेज ऑफ सर्च कितना फ़र्क है पूरा क्लीन है सिर्फ एक सर्च बार है वहाँ आपने अपने टाइप किया ऑल दो इट्स नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बट फिर भी लोग हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो क्लटर को ज़्यादा इंजॉय नहीं करता सो so, आपकी जो वेबसाइट है स्पेशली ई कॉमर्स उसमें क्लटर नहीं होना चाहिए वो बहुत साफ होनी चाहिए प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए और सेक्शंस भी होनी चाहिए सो दैट्स फाइंडिंग नंबर फाइव सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी सिक्स और लास्ट फाइंडिंग की तरफ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इन ई कॉमर्स रिटेलर्स की जो वेब एड्रेस हैं उनसे वाकिफ नहीं है दैट मीन्स कि वो गूगल के थ्रू मेन वेबसाइट पर राउट होते हैं वो गूगल पर टाइप करते हैं दराज होम शॉपिंग आई शॉपिंग वट और वहाँ से मेन वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं अब अगर आपकी वेबसाइट की एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है गूगल एडवर्ड्स गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस बात के ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपकी सेल के ऊपर बहुत ही शदीद नेगेटिव इंपैक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल के ऊपर टाइप किया माई कार्ट अब माई कार्ट खुलने के बजाय जो पहले दो रिजल्ट हैं वो हैं हम आर्ट के और शॉपिफाई के अब होगा क्या कि लोग उनके ऊपर क्लिक करेंगे आना था उन्होंने माई कार्ड की तरफ लेकिन चले कहाँ गए हम मार्ट की तरफ या शॉपिफाई की तरफ वहाँ से शॉपिंग की चेकआउट किया और बाहर निकल गए तो माई कार्ड पे शॉपिंग नहीं हुई शॉपिंग होगी बाहर बाकी की दो वेबसाइट्स के ऊपर सो दिस इज डेट्रीमेंटल फॉर दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए लेकिन आपका जो एस गेम है आपकी जो की सर्च है आपके जो गूगल एडवर्ड्स की गेम है वो बहुत ही स्टेबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए ठीक है सो दीज वर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ आर रिसर्च ये जो पेपर था हमने 2008 अक्टूबर में सॉरी 2018 अक्टूबर में इंटरनेशनल एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे प्रेजेंट किया था मैंने और हमजा ने वी वन द फर्स्ट प्राइज मैं कुछ पिक्चर्स भी डाल रहा हूँ और बड़ी हमें अप्रिसिएशन मिली थी लेकिन फिर हमारा जो है वो एक साल लग गया जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर पब्लिश होने में और जाहिर सी बात है अगर आप एक रिसर्चर हैं और आपके पब्लिकेशन नहीं हैं तो वो जो है ना लोग इतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते सो दिस इज फर्स्ट ऑफ माई पब्लिकेशन आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट क्योंकि मेरा तो गोल ये है कि दुनिया के जो बेस्ट रिसर्च जर्नल्स हैं वहाँ पे मेरा और ऑफ कोर्स हमजा का भी पेपर पब्लिश हो नॉट ओनली दिस वन बट इन द फ्यूचर एज वेल सो आई विश हमजा ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप बुक बडीज के आज का जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी एंड दिस इज माई स्पेशल मैसेज अगर बिजनेस स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो लोग जो बी कॉम कर रहे हैं या बिजनेस बी बी ए के स्टूडेंट्स हैं या एम बी ए के स्टूडेंट्स हैं देखें कॉटलर आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया मार्केटिंग आपने बहुत पढ़ ली ब्रांड मैनेजर बनने की आपकी एस्पिरेशन बहुत पुरानी होगी नाउ इज द टाइम वेन यू हैव टू फोकस ऑन न्यू ट्रेंड्स ठीक है यू वॉन्ट टू बी आंटरप्रन्योर बी एन आंटरप्रन्योर लेकिन अगर मार्केटिंग पढ़नी है तो प्लीज अपनी जो नैरो डाउन ऑन न्यूरो मार्केटिंग एज योर एरिया ऑफ रिसर्च बिकॉज देर आर very few specialist in pakistan and agar if you want to make it big not only over here but abroad as well the neuro marketing is the name of the game so that's it for today book buddies um, keep on subscribing agar aapne ab tak subscribe nahi kiya taaki mujhe aapki encouragement aapka support aur aapka pyar milta rahe aur main isi tarah aapke liye informative videos banata rahu let's read learn progress and self actualize let's read pakistan